讲看外口，我搁有人大大个礼拜，毋知是毋知影。我简单做一下预言啦吼，我今仔真正是，即个海南文化副教授吼，伊着为高雄安尼千里迢迢看过来吼，啊，台中搁有咱即两位真勇敢个即个编辑啊，咱个伊着参与啥物事只，其实阮过去拢一直咧通音个哦安尼，那因会。其实因编册哦，不哩啊辛苦，但是重要诶嘛是写册诶人吼，写册也无爱帮伊写，伊安怎编也无效嘛。但是阮册店着靠一个同工人，爱甲册行销出去，安尼则是一个圆满啦吼。啊，当然搁较圆满着是你拄着即个好册啊，安怎那个读册了后诶一个行动，还是一个理解啊，安怎分享吼，即嘛是一个介重要诶一个。互相的关系啦，吼，牵连安尼。台湾民俗其实，呃，房间不哩啊侪册啦，吼，加咧安怎好好啊拜拜啊有啦，吼。啊，但是可能会当从伊即本安尼遐尼，呃，大人囡仔适合读的可能也无几本，吼。有诶是，呃，讲真侪，但是读真少。啊，有诶是，那囡仔册，煞大人煞无啥适合，吼。但伊即本应该是。不只啊，当，阮即下面吼，当即嘛，廿年都无啥好食，所以即个时刻会使看这个啦吼。还是你都唔知影到即嘛，即个，即个馈赠吼，节气安怎变化吼？我是一般也是真好个一个开始。啊，我你着着卖讲伤济啊！我以为我一直讲外口个人会礼拜，结果走唔着经。来啊，是隔壁画室比我较有魅力吼。所以这个时刻，我是我安尼个讲落去也是无意义啊啦吼。咱确实是掌声来迎接啊，咱的文化。想啊，内容哦，有机会大家有兴趣家己去看哦。啊，我主要是咧今仔要来分享讲我写这本册的迄个、迄个历程，甲、甲迄个目的啦。主要是咧讲这啊，当然里面会讲一些历史。其实我第一点来咱讲，讲雅书局，啊，是客人家电话，我得甲你咧，呃，阮、嗯、阮出版社咧，讲，我咧开讲，我得想要弘扬咧，弘扬。啊，应该应该是甲啊，平埔族关啊过来，甲于于那个于老板一聊啊过来，就是他的想法就是弘扬那个平埔族的的那个名称嘛。那我觉得这样的一个反应呢，包括我进来这个氛围、这个感觉，还有摆那个书架上所摆的书哈，我让我感觉，特别是我是高师大台湾历史文化研究所的老师。感觉很亲切了，好像到了我真的到了我的书房一样、哦。我好像感觉这边是我突然想搬回家了哦，我敲开，我很想把它搬回家。哦，所以这里感觉就是我们的老板哦，充满了，就是说跟我的那种感觉是很接近，就是我的感觉就是自觉啦，就是作为一个台湾人，呃，对自己的历史跟文化的一种自觉吧。那我想就从这个自觉哈、哦，可以谈我。其实，呃，这二十年来一个求学到做学术研究的一个历程，然后再来谈这本书的一个写作的过程。啊，那其实我最早并不是读历史的，啊，我是读传国机械的。啊，所以你可能会觉得好奇，你怎么一个传国机械会把它搞成完成这个样子哦？啊，其实人生呢，有时候真的是很难讲。就是在我二十岁那一年哦，我一个最亲的一个哥哥哦，突然去世。他是一个警消防队员，那、啊、因为打火的时候、啊、就因公殉职。其实那给我的震撼是很大的，也就是人对生命的一个一个一个一个体认跟认识吧，一个再认识的过程。啊、我在我二十岁那一年有这样的一个冲击，文化就是对生命的一个震撼。啊、我一直在思考说，我到底我人
人生在追求什么？那其实各位不要小看民俗，民俗里面其实它就引有某一个部分就是在，就是在我们的老板，我们的长民文化在反映这个东西。好，那我们大家再来谈。所以民俗是很有学问的、很有哲学的东西在里面的。那我当年就是因为二十岁那一年有这样一个冲击，我在想，我我到底要追求什么？所以我就下下了一个一个心，我想要转跑道，我要重新思考，我要读什么？所以后来我就去考插班考，就考上了成大历史系，开始钻研历史。那当然，因为这样子，我我要到成大历史系读书，我就是很有目标在读的，我就不像我的同学。就是一般就大学联考进去啦、啊，我就宿命啊，就考上了历史系，我就这样读了。所以我一进去，我就觉得我很有目标啊。可是因为有目标，有时候往往也会有一些失落啊。其实，当然对我哥哥的亲哥哥的去世，我就很想探讨有关、啊、宗教啦、哲学这种东西的。所以，我到了历史系，我最想修的一门课就是宗教史的课，所以我果然就去修了。去了之后就果然很失望了哈、喔，我不要说我那个老师是谁了，我我想搞不好，呃，我也是被人家失望的那个老师也不一定了哈。啊，那当然我从我老师那边也学到一个很大的启示啊，虽然他课讲的，其实他很有学问，可是课讲的不好，哦，所以可是我就开始想说，我将来我只要当了老师，我要怎么讲课，我才会让我学生有完整的啊，尽快的进入情况呢？所以我在写书。也是用这种态度的，那当然我就要跟各位有义务跟各位介绍，我是我是怎么结构这一本书的了哈。好，所以我就是因为这样子就，嗯、你说误入歧途也好了，或者怎么样，总而言之，我的人生就开始一百八十度的一个转变。我是因为其实第一年是读的很没有兴趣的，讲实在话，因为想要读的宗教史也让我很失望。然后其他东西也都没有进入情况，其实那个那个关卡其实差一点就真的要退缩了。还好就是我女朋友的鼓励啦，啊，所以交女朋友的这种好处了。<笑>他说给自己一个机会吧，再一学期看看。啊，那人生真的是有趣啊。所以后来我在等了一学期之后，我碰到一个呃一个刘德老师，不是说外来的，不是说外来的刘。刘洋的老师就比较会教书了，因为他教联盟联盟课就叫做史学方法论，啊，就是在跟我们一个历史系的学生说，你要怎么样进入历史学的这一门这一行，然后，啊，那还好修那门课啊，所以我就开始懂得什么叫做历史学。那这里告诉我们就是说，其实任何一个学问哈、啊，方法是很重要的。啊，即使你再努力，脚没有方法，那也是没有用。所以，我想我就是从这两个角度来，来跟各位谈我怎么写这本书的。那其实我不晓得各位对民俗的看法，因为民俗简单来讲就是长民的生活嘛，啊，长民的传，呃呃，在精确点就是传统的长民的生活。那因为是生活嘛，那生活就是无所不包了。所以一听到谈到民俗，大家都说啊，我。很亲切，我们感觉每一天，或是每一个月，或一年四季，你都会感受到民俗这个东西。可是你就不知道那里面到底有什么样的一个学问存在，就感受不到。好，那我就讲一个，做一个简单的比喻就好了。我我觉得我们台湾真的是很棒的一个地方，特别是我们的民俗非常的热闹，非常的活泼。这一点哦，可能我们身为台湾人都不会有这样的一个感动的。当各位有机会，我都会鼓励我的学生哦，啊，在读书的时候存钱哦，不要只有只想要出去买化妆品啊、买漂亮的衣服、买鞋子，存钱要像司马迁的父亲哦。司马迁之所以成为司马迁，是因为他的父亲在当年，在他二十出头岁的时候，他的父亲给了他一笔钱，说：“你给我出去玩吧。”啊，给送他一部牛车，然后给他一点一点钱，然后说你给我出去玩吧。但不是真的玩，而是去那个叫做什么叫壮游，就是、说让他的儿子开阔视野。所以我都跟我的学生说，我的小孩也是一样的。我说你们要出去玩，要出去壮游。像我的小孩啊，今年高一了，高一暑假的时候啊，他就觉得啊，在家里很无聊啊。我说阿爸，你就给我出去玩吧。啊，他就去他台中安口家哦。呃，后来果然哦、呃，有乃父之风哦，啊、呃，自己就到了他安口家，白天他的安口出去
工作的时候，他自己就搭着公车就到台中啊、哦、西头哪里去啊？因为哇，你才会比较出不同地区的文化生活的一个方式。那为什么我说台湾是很幸福的地方？因为各位假如去大陆，在座的各位可能比较年长的长辈可能有去过大陆，就去大陆你就会发现哦，他们的庙宇是很无趣的，很无趣的，而且有时候是蛮一致的。他们的庙宇很多地方哦，其实是人民是没有办法参与的。也就是说，你到那个地方，你只能在庙，你可以去拜拜，啊，可是拜拜是在庙外面拜，啊，烧了香，三支香，烧完之后在外面拜拜，他在香炉，你顶多人进去看一看，或是拿着没有烧的香到里面摆放着，只是这样子。不像我们，啊，我们这个地方每一座庙，啊，都是。你你是甚至我一个学生是天津人嘛，哦，我今年八月的时候去天津、北京走了一趟，然后我就看着这些现象，我就跟，其实我看到了很多，呃、嗯，大陆的老百姓，其实他们其实内心充满了信仰的渴望，他们去拜拜，拜拜的时候其实是很虔诚的，可是事实上他们是没有庙宇的活动，因为他们的政府是不允许有庙宇的活动的，不像我们可以，呃，动不动来。嗯，各种名义啦，就可以办庙会啦，就可以绕境啦，就可以做什么，就就可以集结啦。那边是不行的，所以这种情况其实他们的一个信徒跟庙之间其实是一个疏离的，而我们是随时可以跟我们庙是结合为一体的。庙信仰民俗这个东西就可以进入我们的生活，成为我们心灵某一层次的一个概念。啊，那这个待会我会谈的就是时间社会学的概念。时间其实是有不同的啊一个感受存在的。啊，所以我我我我，特别是今年我去大陆回来之后，我更可以感受到，呃、啊，民民俗也好，或是宗教也好，在台湾的一个多元化。那相对的，在大陆是没有的。好，那大陆这一这几年他们在做什么？他们在做把庙宇啊文化资产变成一种观光产。啊，那台湾有没有在做这个？台湾也是的。其实慢慢的，我们也会发现到，其实有些庙像大大甲镇南宫也是在这么做。那这这个问题就比较大了哈。那为什么我会从事这样的研究？其实就是跟我过去十年来，哦，我从事地方的文化资产，啊，文化资产包括有形的跟无形的，有形的就是建筑，无形的就是民俗信仰这一类的一个研究。那我这本书其实会。写这本书其实是我过去大概四年到五年期间，我在学校开了一门课叫“民俗与宗教”研究所的课，然后大学部叫“民俗文化”的课。其实每一年开课的时候就很想写讲义，其实都在写，都在写。哦，那啊写的差不多了，啊，那刚好呃呃，书局说啊，呃，好，我这边说想要出这样的书，啊，我想说很好，可是他们跟我讲说。哎、欸，要写很通俗的哦，所以我之前写的讲义，通通啊要重新改写啊，所以基本上我这本书就是奠基在我过去大概四到五年的一个研究理念而发展出来的哈。好，那这样的一个这样的一个发展的过程里面，其实我就会把所谓的文化资产的概念带进来。所以文化资产就是。民俗或信仰这种东西，民俗跟信仰其实某个层面它是一个心灵的层次之外，它还带有，因为怎么样？现在的信仰哦，在像以前我们的上一代或前几代那样的一个虔诚啊，所以某一些地方其实啊、呃，地方地方政府或者我们的政府也都会想要把像宗教或是民俗这个东西转换成一个观光的一个一个素材了。那这个东西当然我们不是，像我的立场，并不是说，并不是说在推广这个东西，而是假如这两在台湾，我我看到的是两个东西其实是可以，呃，非常的融洽的结合在一起，而在大陆它却不是的，它去它是一个非常的，呃，非常的世俗的，啊、呃，据说我看到一个很很有趣的现象，大陆啊，只要是是庙宇，甚至不是庙宇。假如他像我去参观一个叫做陶瓷博物馆，他那博物馆盖得非常特殊哦，全部都是用陶瓷做砌起来的。然后当然它也有一些古代的一些啊，比如说佛陀的雕像或是观音的雕像啊，就是就是像在墙壁上，啊，可能像菩萨或观音的的的像就是这样打坐的样子。那很有趣的，大陆人哦，他们看了这个雕像哦，因为是
菩萨或是佛陀，他们就觉得他们其实内心还渴望一些信仰，一些信仰心灵层次的信仰，所以很有趣，他们就会拜拜，拜完之后因为不能插香，所以他们就塞什么塞钱，就把人民币嘛，比如铜板或是纸钞就往那边塞，意思是表达他内心对那个啊某个层面的那个心灵层次的一个信仰。所以，大陆的一个一个民俗跟信仰，其实它的发展是很值得我们观察的啊。好，那谈完这些，其实总而言之啦，民俗它来到今天夹杂的，又是一个心灵层次的东西，又是一个我们可以推广的一个隐含的一些资本的概念在那里面，两个层面存在。所以我在写这个这本书里面，其实就会把这个概念里面的带进来。好，那谈到这里。回到我一开始讲的那个，我的老师，哦，就是说上课的时候会让我们很迷惑。那现在我我现在拉回来，我不希望让我的书让各位很迷惑，哦，所以我就要讲我的书里面是怎么架构出来的。其实民俗哦，真的是很复杂，应该说很多很多，因为它就跟我们的日常生活结合在一起。那我想哦，民俗大概可以分成三个区块，一个区块就是人。跟自然的一个互动所形成一个关系的脉动，因为我们现在所看到的民俗，啊，国外多数都是，因为我们这个时代刚好就是从农业时代过，已经来到了工商业社会。那这样一个工商工工商业社会还没有进化到一个更先进的社会的时候，很多很多的农业时代的东西就会生活方式，就还是成为我们生活的。所以我们是这样一个处于这样一个一个社会的阶段，好，所以哦，民俗有一个很大的部分就是，啊，就是农业社会里面的人跟自然之间互动的一个节奏，啊，比如说以农民力为作息的一个节奏，啊，所以我这本书哈，啊，第一个第一个部分，啊，就是在谈，啊，以农传统以农民力发展出来的那样的一个生活的节奏，也就是。啊，节庆的采风，节庆的一个采风。那各位可能会觉得说，节庆来到今天有什么意义呢？啊、各位，啊，有人哦，啊，时间，我我我我不晓得各位对时间的概念。时间，你现在来看的话，好、啊，你科学的概念就是你手表，像我看你一直在看手表，啊，手表这个时间是客观的时间，是科学的时间。好像我们现在都认为这个时间是唯一性的啊，唯一的一个时间。事实上，我们再稍微思考一下，其实时间，人人对时间的认定不是只有这个手表时间而已。我请问各位，你有没有记忆？一定有。你的记忆的东西是不是过去的东西？所以，在你记忆里面的东西，其实那个是过去的时间。那今天你在这个时刻听我，哦，我我的分享。那这个是当下的时间，当下时间是一个感动，所以感动是一个当下的时间。那每个人都会对未来会有一些期待啊，对小孩希望他能够考上大很好的大学，有一个好的工作，这是未来的一个一个期待。所以期待是一个未来的时间。所以这样的一个概念，其实就是一个心理的时间概念。好，那我我讲的这个就是说，其实同样是一个时间，其实它有科学的时间，有心理的时间，也有什么？有社会的时间，那节庆就是一个很重要的社会的时间，结合了心理时间，因为啊，节庆其实它是绕了一个所谓的立法在运作，对不对？啊，我们我我写这本书是以农民力啊，哦，哦，就是我们传统农历的运作，啊，农历在什么时候会跟你讲说什么时候是立春，春天到了，啊，立立夏，立秋，立冬，为什么要这么做？其实。这样的一个所谓的时间概念，其实并不是绝对的科学的，都要知道啊。因为农民力，它再怎么精准的预测，它也会跟所谓的天文的时间，我们所认识的科学那个天文时间还是有落差的。所以为什么要自论？原因就在在这里。而且事实上，时间是不是循环的？哦，并不是哦，它只是气候会循环，而时间不见得会循环。所以这里面为什么我们我们会把循环的概念带进来？就是我们隐含了对节气所形成的一些所谓的记忆的概念在里面。比如说，在某在过去的某立春的那个时间里面，我们可能做些什么事情会比较好，那个是记忆的概念
，所以哦，呃，农民历里面其实隐含了所谓的记忆的时间在那里面。那当然，在立春的时候要过年，啊，要进行一些节庆，那个就是就是某期望，是期待，也是同时是一种感动。所以隐含了啊这样的一个规划里面，又隐含了一些所谓的心理的时间，啊，而且啊，人类是一个群体的社会，所以。哦，群体的社会里面，你要跟你的老百姓说，比如说一个君王，他要跟他跟他老百姓说，什么时候大家要开始种田？比如说立春，其实哦，我们现在所谓过的春节，这个节庆的概念，其实古老的意思，它其实是皇帝要跟老百姓说，哦哦，那个种田的时期该要种田了哈，春天要来了，该要种田了，所以要在立春的这一天。把农具搬出来，擦一擦，啊，祭拜一下，啊，因为啊，农具有农具神，所以擦一擦，拜拜一下，跟各位讲说要准备种田了，啊，这也是一个仪式。那有这样的一个仪式，其实就是过去的一个经验，啊，跟对未来的一个情绪，所以它隐含的是有这样的一个概念存在，而且还要召集所谓的他所统治下的村民也好，国民也好。它是一个聚集聚落人群的一个社会的时间，啊，一样。为什么我们现在今天为什么遵守手表的时间？就是因为资本家跟你讲说，哎，八点要上班哦，十二点才能够下班哦，哦，这中间你要给我好好的工作哦、啊，一样的道理，啊，所以时间其实是达到一个社会的一个关系嘛。好，那我谈这个，或许这个稍微比较理论了一点，啊，所以我们在谈民俗，第一个。节，岁时节俗就节庆这个方面，其实目前保留下来的哦，都是一些农业社会里面哦，在过去长达可能几千年的时间，慢慢累积累积下来的一些啊一些既有的记忆跟体验，跟未来的一个期许。好啊，那我们这个这样的一个历，这样的一个岁时的节俗里面，其实还挺复杂，所以我这本书里面大概有占了。半的，一半的，呃，内容都在谈这一些。好，那这样的一个传统的节俗里面，其实我们大概可以，呃，嗯，再怎么样，怎么讲，就是说，台湾，我们当然我，我我研究它历史，我对台湾的文化是历史是高度的肯定的。可是我们不可置否的，我们有一些历史跟文化的东西，其实我们是特别是汉人。啊，它有有一些习俗是从大陆带过来的，啊，所以我们在谈一些传统这些，呃，呃，所谓的岁时节俗的时候，势必要跟中国有一些连结。那这些连结之后，比较之后，我们就会发现，它其实又跟中国有很大的差异性，啊，那这也告诉我们，就是说，岁时节俗它其实不是固定，啊，它其实是不断在变迁的。比如说，啊，我讲第一个，啊。其实最早的立法，并不现在不是我们现在的农民历，最早的立法是火历，啊，火是指火星大火星啊，啊，火是大火星出现跟出现是在农今天农历的三月份，所以哦，我不晓得各位呃还记不记得这个节日叫做寒食节，啊，我不晓得各位，我们用闲聊的方式，可能各位比较有兴趣，我不晓得各位寒食节是在做什么。有没有愿意？老板要不要跟我分享一下你对寒食节的一个认知？前面吃润饼啊，太厉害了！好，啊，没有错。那那寒食节除了吃润饼之外，其实大家大家都可能还有一个故事，就是介之推。是没有在过了，没有在过，没有在过。就是小时候从。书上听到什么借支推？对对对对对，对对，一般大概都讲到这个故事。可是事实上哈，哦，借支推哦，因为呃，晋文公重耳，种种而被烧死在那个山上的那个故事，那个故事其实是后来，更早之前就是我讲火力，火力就是大火星，它在三月大概三月三号的时候，就农历三月三的时候，它浮现在地平线上，啊，那。最早的天文历法里面，它其实我们最早的那些人，他们看到这颗星，因为会有会定期的三月三号浮上来，九月九号沉下去，所
所以他把这样的观察到的颗星定为一年的开始跟结束。哦，所以啊，最早的火力哦的过年是三月三号，然后结束是九月九号，所以三月三号是一年的开始，九月九号是一年的结束，所以一个代表生，一个代表死，哦，生就要举行啊庆祝活动，所以这一天刚好介于春天要春夏之交，所以以前哦在三月三号其实叫上戏节的时候，哦他们举行，他们男男女女哦会在户外进行。杂交了，我们我们都会认为说这个好好糟糕，好淫乱，可是，在古老那时代可不是这么认为的。他们认为说，哦，这是传宗接代，因为以前要传宗接代可是不容易的，哦，可是不容易。而所以三月三号，哦，这样一个所谓的寒食节，啊，上市节或者寒食节，其实是有这样的一个意义。那你看，它就有双重的意义存在，是的，就是。呃，子丑呃，甲乙丙丁戊己庚辛，子丑寅卯辰巳啊，子丑寅卯辰巳啊，那个巳哦，哦，那九月九号太阳呃大火星下去了，代表死亡啊，所以九月九号什么节？重重阳节，重阳节要干嘛？登高的九。登高。其实登高之外就是要求寿，哦，就是要呃呃，透过祈祷啊，这样。求得平安、健康、长寿，好，这是呃，在在在亚洲地区最早出现的一个历法。好，第二个哈，是以冬至为过年的一个开始。我们台湾人还有一个概念啊，冬就是假当这一样的给吉普会，与相应的是因为我们把冬以前的人把冬至当作是一年的开始。那冬至其实是回归年，我们知道回归年就是太阳的投影。在那个黄道上的投影、啊、到达最北边，以北半球来讲，到达最北边，然后太阳的投影要往南回的那个点，啊，所以就是一年的冬的那个阴气达到一个鼎盛，往南移就是阳气开始形成，所以这个历法哈、啊，意味的应该是有阴阳的概念开始形成，是比较晚近，也是更精确的一点哦、啊，所以冬至过年是比较精确的一个算法，那属于。回归年就是太阳年的一个一个算法了哈啊，那到现在我们都还有这个概念啊，所以最早的夏朝的历法，夏历就是建子之月啊，建子之月就是啊十呃就是就是十一月，就冬至通常在农历的十一月为子之月，建子子丑寅卯的子，子丑寅卯的子哦，十一月哦，所以夏朝的历法十一月就是一年的岁数。好，可是后来因为又有新的历法产生，那个历法就是我们现在的农民历。我们的农民历其实是以月亮为一个观察的啊一个一个一个指标啦，啊，月月亮的观察啊，朔望这样为一个月，然后结合了什么？结合了二十四节气啊，所以它其实是一个阴阳合力。二十四节气其实它是太阳历啊，太阳历啊，它是。弥补了一个阴历的不足，阴阴历才三百五十四，三百五十四点多天嘛，啊，那事实上太阳的运转大概三百六十五点多嘛，哦，点多了。那二十四节气，二十四二十四节气一个节气十五天，啊，所以是三百六十五还差一点点嘛，啊，所以呃呃，我们的那个什么，我们那个什么，那个二十节气事实上还是会有误差，还差大概每隔呃三年几吨嘛，哦。啊，早七年、早高年七轮呢，啊，还是会滋润啊，所以比较不过这个又比之前又更精准了一点，所以在中国从汉代之后，它就是以这个农历啊，就是阴阳合力为一个国家的一个运作的一个标准。那往后以后，所有的节气大概就是以这个农农历开始运作了哈。那当然，农也就是说，当人类进亚洲地区了，其实中国某些东西它影响是全亚洲地。我们这个不置可否，包括日本也是受到它影响。我们待会或许有机会讲到红豆饼的问题，我们再来谈。日本的文化是很深的，受到中国的影响，所以我,我倒觉得我们台湾也不需要说，因为好像因为历史啦、啊，还有族群的关系，跟中国有很密切关系就排挤它。我我觉得不需要哈、哦，我们倒是可以很大方的接受它既有的一个文化财，呃，而且很多东西啊，中国这个民族，因为我研究中国史。就相当的一段时间，我发现哦，中国这个民族是很有趣的，它很容易细心念旧，啊，旧的好东西哦，啊
他不认为是好东西，新的族群、新的帝王进来，他就建立一套新的东西进来。哦，比如说日本很多东西就从中国唐朝这样。原封不动的搬过去了，日本保留的很完整下来，找不到它。中国那边找不到，对对，找不到了，完全找不到了。啊，很有趣的一个国家了哦。所以我们不会不见得说啊，中我们拥有中国东西，以前东西，我们就说啊，那个不要把它丢掉啊。我觉得不需要这样子哦